അസ്സാം വലൈക്കും നമസ്കാരം ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ബാക്ക് ഒരു പത്തിരുപത് വർഷമായിട്ട് ഞാൻ സ്ഥിരമായിട്ട് കേൾക്കുന്ന ചില ചോദ്യങ്ങളാണ് അൻവറെ ഏത് കാറാണ് നല്ലത് ഏത് കാറാണ് വാങ്ങിക്കേണ്ടത് ഈ ബ്രാൻഡ് എങ്ങനെയാണ് ആ മോഡൽ എങ്ങനെയാണ് സ്ഥിരമായിട്ട് ഞാൻ കേൾക്കുന്ന ചില ചോദ്യങ്ങളാണ് ഇതൊക്കെ അതിനുള്ളൊരു പ്രധാന കാരണം ഏകദേശം ഇരുപത്തേഴ് വർഷത്തോളമായിട്ട് ഞാൻ ഗൾഫിൽ കാർ ഇൻഡസ്ട്രിയിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ഒരു വ്യക്തിയാണ് ഷെവർലെ ജി എം സി ഓപ്പൽ ദാവു ഇസുസു നിസാൻ സുസുക്കി അങ്ങനെ ഒരുപാട് ബ്രാൻഡുകളിൽ ഞാൻ വർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഒരുപാട് ആളുകൾ എൻ്റെ അഡ്വൈസ് കേട്ട് കാറുകൾ വാങ്ങിച്ചിട്ടുണ്ട് ഒരുപാട് ആളുകൾ നന്ദി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ചിലരൊക്കെ തെറിയും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് നല്ല അനുഭവങ്ങളും ചീത്ത അനുഭവങ്ങളും അതുപോലെ തന്നെ വളരെ രസകരമായ അനുഭവങ്ങളൊക്കെ ഇതിനിടയിൽ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് ഒരിക്കലും ഒരു രാത്രി ഒരു രണ്ട് മണിയായി കാണും ഞാൻ നല്ല ഉറക്കിലാണ് എൻ്റെ ഫോൺ വല്ലടിക്കാൻ തുടങ്ങി നോക്കുമ്പം എൻ്റെ അഡ്വൈസ് കേട്ട് രണ്ട് മൂന്ന് വർഷം മുമ്പ് കാറ് വാങ്ങിച്ച എൻ്റെ ഒരു നോർത്ത് ഇന്ത്യൻ ഫ്രണ്ടാണ് വിളിക്കുന്നത് ആൾ നല്ല ദേഷ്യത്തിലാണ് ഹലോ അൻവോർ മൈ കാർ ഇസ് നോട്ട് സ്റ്റാർട്ടിങ് ഇസ് ദർ എനിത്തിങ് റോങ് വിത്ത് എഞ്ചിൻ വാട്ട് ഷാൾ ഐ ഡു അവസാനം വണ്ടി അവിടെ വെച്ച് ദയവ് ചെയ്ത് ടാക്സി പിടിച്ചു പോര് നമുക്ക് നാളെ രാവിലെ പോയി നോക്കാം എന്ന് പറയേണ്ടി വന്ന ചില അനുഭവങ്ങളും ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഒരു പുതിയ കാർ വാങ്ങിക്കുന്ന മുമ്പ് നിങ്ങൾ എന്തൊക്കെ ശ്രദ്ധിക്കണം ദ ഡൂസ് ആൻഡ് ഡോൺസ് ഓഫ് ബായിങ് എ ന്യൂ കാർ മൈ നെയിം ഇസ് അൻവർ ഐ ദീപ് വെൽക്കം ടു ഗൈഡ് ഫോർ യു സോ വേ ടു സ്റ്റാർട്ട് എവിടെ തുടങ്ങണം ഓൾവേസ് മേക്ക് ഷുവർ ടു ബൈ എ കാർ ദാറ്റ് യു ക്യാൻ അഫോർഡ് സാധാരണ പറയുന്ന പോലെ ഒരു വീട് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ പൈസ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് കാർ നിങ്ങളുടെ ഇപ്പോഴത്തെ സാമ്പത്തിക സ്ഥിതി അനുസരിച്ചുള്ള ഒരു കാർ വാങ്ങിക്കാൻ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക പിന്നീട് ആ കാർ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു പാര ആയി മാറരുത് ഒരു കാർ വാങ്ങിക്കുമ്പോൾ ഓൺ ആൻ ആവറേജ് ഏകദേശം ഫൈവ് ടു സിക്സ് ഇയേഴ്സ് എങ്കിലും നമ്മളത് ഉപയോഗിക്കും അപ്പം നിങ്ങളൊരു ഫോർ ടു ഫൈവ് ഇയേഴ്സ് പേയ്മെൻറ്റ് പ്ലാനിൽ ഒരു കാർ വാങ്ങിക്കുന്നു എന്ന് കരുതുക നിങ്ങളിപ്പോൾ ഒരു സിംഗിൾ ആണ് കല്യാണമൊന്നും കഴിച്ചിട്ടില്ല എൻജോയിങ് യുവർ ലൈഫ് അങ്ങനെ നിങ്ങൾ ഒരു കാർ വാങ്ങിക്കുന്നു ചിലപ്പോൾ ഫോർത്ത് ഓർ ഫിഫ്ത്ത് ഇയർ ആകുമ്പോഴേക്കും നിങ്ങളൊരു കല്യാണവും കഴിച്ചു ചിലപ്പോൾ ഒരു കുട്ടിയും ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടാവും അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ബാങ്കിൽ അടക്കുന്ന ഇൻസ്റ്റാൾമെൻറ്റ് എമൗണ്ട് സെയിം ആയിരിക്കും പക്ഷേ നിങ്ങളുടെ എക്സ്പെൻസസ് സിഗ്നിഫിക്കൻ്റ്ലി കൂടിയിട്ടുണ്ടാവും അതുകൊണ്ട് തന്നെ സെറ്റ് എ ബഡ്ജറ്റ് വെരി വെരി കെയർഫുള്ളി കൺസിഡറിങ് യുവർ പേയ്മെൻറ്റ് പ്ലാൻ ഫോർ ദ നെക്സ്റ്റ് ഫോർ ടു ഫൈവ് ഇയേഴ്സ് ടോട്ടൽ മന്ത്ലി പേയ്മെൻറ്റ് നിങ്ങളുടെ ഇൻകത്തിൻ്റെ നിങ്ങളുടെ ടോട്ടൽ ഇൻകത്തിൻ്റെ പത്ത് ശതമാനത്തിലധികം കൂടാതിരിക്കാൻ പ്രത്യേകിച്ച് ശ്രദ്ധിക്കുക മാക്സിമം മാക്സിമം പോവുകയാണെങ്കിൽ പതിനഞ്ച് ശതമാനം വരെ പോകാം പലരും ശ്രദ്ധിക്കാത്ത ഒരു കാര്യമാണ് മറ്റുള്ള എക്സ്പെൻസസ് ഫ്യുവൽ ഇൻഷുറൻസ് പീരിയോഡിക് മെയിൻ്റെനൻസ് ക്ലീനിങ് ഇതെല്ലാം കൂടി ഒരു ഗ്ലോബൽ സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സ് പ്രകാരം നിങ്ങളുടെ ടോട്ടൽ ഇൻകത്തിൻ്റെ ഒരു അഞ്ച് ശതമാനമെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് ചിലവാകും അപ്പോൾ യഥാർത്ഥത്തിൽ നിങ്ങളൊരു പത്ത് ശതമാനം ബഡ്ജറ്റാണ് സെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് ഓൾറെഡി പതിനഞ്ച് ശതമാനമായിട്ടുണ്ടാകും ഇനിയിപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ അത്യാവശ്യം കാഷ് ഉണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ അത്യാവശ്യം ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റും സേവിങ്സും ഒക്കെ ഉള്ള ആണാണെങ്കിൽ ദ എബവ് അഡ്വൈസ് ഇസ് നോട്ട് ഫോർ യു സ്കിപ്പ് ടു ദ നെക്സ്റ്റ് പോയിൻറ്റ് അപ്പോൾ നിങ്ങളൊരു ബഡ്ജറ്റൊക്കെ ഫിക്സ് ചെയ്തു നൗ യു ആർ റെഡി ടു ബൈ എ കാർ വാട്ട് നെക്സ്റ്റ് അടുത്തത് നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടത് ഒരു ലിസ്റ്റ് ഓഫ് പ്രോബബിൾ ഉണ്ടാക്കുക എന്നുള്ളതാണ് നിങ്ങളുടെ മനസ്സിൽ ഒരു ചെറിയ ഐഡിയ ഒക്കെ ഉണ്ടാവും നിങ്ങളിപ്പോൾ ബഡ്ജറ്റൊക്കെ സെറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു അതുപോലെ നിങ്ങൾക്ക് ഏകദേശം ഒരു ഐഡിയ ഉണ്ട് ഏത് വണ്ടിയാണ് വാങ്ങിക്കേണ്ടത് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഗൾഫിലാണെങ്കിൽ ടൊയോട്ട ക്യാമറി തിരക്കേട്ടില്ല അതുപോലെ തന്നെ നാട്ടിലാണെങ്കിൽ ചെറിയ എസ് യു വി ആയ മാരുതി ബ്രസ തിരക്കേട്ടില്ല അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടത് അതേ സെഗ്മെൻറ്റിൽപ്പെട്ട അതേ സെഗ്മെൻ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതേ സൈസിൽപ്പെട്ട അതേ പ്രൈസ് റേഞ്ചിൽ വരുന്ന നിങ്ങൾക്കിഷ്ടപ്പെട്ട മറ്റുള്ള വണ്ടികളുടെ ഒരു ലിസ്റ്റ് ഉണ്ടാക്കുക ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഗൾഫിലാണെങ്കിൽ നിസാൻ അൾട്ടിമ ഹോണ്ട എക്കോഡ് ഹ്യൂണ്ടായ് സൊനാട്ട നാട്ടിലാണെങ്കിൽ ബ്രസേഡെ കോമ്പറ്റീഷനായ ഹ്യൂണ്ടായ് ക്രേട്ട സെൽട്ടോ സ്നാക്സോൺ മഹീന്ദ്ര എക്സ് യു വി ഇങ്ങനെയുള്ള നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ട വണ്ടികളുടെ
അതുപോലെ തന്നെയാണ് യൂട്യൂബിൽ ഒരുപാട് റിവ്യൂസ് നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റും ചിലതൊക്കെ ഇൻഫ്ലുവൻസേഴ്സ് ചെയ്തിട്ടുള്ള പെയ്ഡ് റിവ്യൂസ് ആയിരിക്കും അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ ചില റിവ്യൂസ് കുറച്ച് ബയസ്ഡ് ആകാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒന്നിലധികം റിവ്യൂസ് ചെക്ക് ചെയ്യാൻ എപ്പോഴും ശ്രദ്ധിക്കുക അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സിൻ്റെ അടുത്ത് സെയിം കാർ ഉണ്ടെങ്കിൽ അവരുടെ റിവ്യൂവും തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങൾക്ക് എടുക്കാവുന്നതാണ് അങ്ങനെ നിങ്ങൾ റിസർച്ചൊക്കെ കഴിഞ്ഞു ഇനി നിങ്ങൾ ഈ അഞ്ച് ആറ് മോഡലിൽ നിന്ന് മേക്ക് എ ഫൈനൽ ലിസ്റ്റ് ഓഫ് ടു ടു ത്രീ മോഡൽസ് നിങ്ങൾക്ക് ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെട്ട രണ്ട് മൂന്ന് മോഡലുകൾ സെലക്ട് ചെയ്യുക വാട്ട് നെക്സ്റ്റ് ടെസ്റ്റ് ഡ്രൈവ് നമ്മളിൽ ഒരുപാട് പേർ ചെയ്യാത്തൊരു കാര്യമാണ് ടെസ്റ്റ് ഡ്രൈവ് ഒരിക്കലും വണ്ടി ടെസ്റ്റ് ഡ്രൈവ് ചെയ്യാതെ നിങ്ങൾ വാങ്ങിക്കരുത് ചില കാറുകൾ നമ്മൾ ഡ്രൈവ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് മാത്രമേ ആ വണ്ടി കംഫർട്ടബിൾ ആണോ അല്ലേ എന്നുള്ളത് നമുക്ക് മനസ്സിലാവുകയുള്ളൂ ചില കാറുകൾ നമുക്ക് തീരെ കംഫർട്ടബിൾ ആയിരിക്കില്ല വണ്ടി വാങ്ങിച്ചതിന് ശേഷം ഐ എം സോറി ഐ ഡോ വാണ്ട് ദിസ് കാർ എന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ലല്ലോ മേക്ക് ഷുവർ യു ടെസ്റ്റ് ഡ്രൈവ് ദ വെഹിക്കിൾ എല്ലാ ഡീലേഴ്സും കാറുകൾ ടെസ്റ്റ് ഡ്രൈവ് കാറുകൾ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട് സർക്കിളിൽ ആരുടെ പക്കലെങ്കിലും സെയിം കാർ ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ കാറും നിങ്ങൾക്ക് ടെസ്റ്റ് ഡ്രൈവിനായിട്ട് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റും വാട്ട് നെക്സ്റ്റ് അങ്ങനെ ടെസ്റ്റ് ഡ്രൈവ് ഒക്കെ കഴിഞ്ഞു നിങ്ങൾ ഫൈനലൈസ് ചെയ്തു ഐ എം ഗോയിങ് ടു ബൈ ദിസ് കാർ ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് അഡ്വൈസ് പ്ലീസ് ഡോൺ സെലക്ട് എ വെഹിക്കിൾ ഓൺലി ഫോർ ഇറ്റ്സ് റീസെയിൽ വാല്യൂ റീസെയിൽ വാല്യൂ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് അല്ല എന്നല്ല ഞാൻ പറയുന്നത് അത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഫാക്ടർ തന്നെയാണ് പക്ഷേ റീസെയിൽ വാല്യൂ ഒരിക്കലും നിങ്ങളുടെ ഡിസിഷൻ മേക്കിങ്ങിൽ ഒരു മേജർ ഫാക്ടർ ആകരുത് അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങൾ ഈ വാങ്ങിക്കുന്ന വണ്ടി ഒരു അഞ്ച് ആറ് വർഷത്തേക്ക് വിൽക്കാൻ പ്ലാൻ ഇല്ലെങ്കിൽ റീസെയിൽ വാല്യൂ ഇസ് നോട്ട് ഗോയിങ് ടു പ്ലേ എ മേജർ റോൾ ഇൻ ദ പ്രൈസ് എൻ്റെ ഒരു അഭിപ്രായത്തിൽ റീസെയിൽ വാല്യൂ നോക്കി കാറ് വാങ്ങിക്കുന്നത് സ്ത്രീധനം കിട്ടാൻ വേണ്ടി കല്യാണം കഴിക്കുന്ന പോലെയാണ് കെട്ടിയതിന് ശേഷം പിന്നെ അതുമായിട്ട് എങ്ങനെയെങ്കിലും ജീവിച്ചു പോവുക എന്ന് പറയുന്നത് പോലെ കാറ് വാങ്ങിച്ച ശേഷം ഒരു ചാൻസ് കിട്ടിയാൽ ഇതിനെ ഞാൻ ആർക്കെങ്കിലും വിൽക്കും എന്നൊരു സിറ്റുവേഷൻ ഒരിക്കലും വരരുത് എൻ്റെ ഒരു ഫ്രണ്ട് സൗദിയിലുള്ള വളരെ സക്സസ്ഫുൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ബിസിനസ് മാനാണ് ഒരു ദിവസം ഞാൻ അവനെ കണ്ടപ്പോൾ അവൻ എന്നോട് പറഞ്ഞു അൻവർ എനിക്ക് എൻ്റെ കാർ ഒന്ന് ചേഞ്ച് ചെയ്യണം ഇപ്പോൾ എൻ്റെ അടുത്തുള്ളത് ടൊയോട്ട പ്രാഡോ ആണ് അതെനിക്ക് തീരെ ഇഷ്ടമല്ല അപ്പോൾ വേറെ ഏതൊക്കെ വണ്ടികളാണ് ഞാൻ റെക്കമെൻഡ് ചെയ്യുന്നത് എന്ന് എന്നോട് ചോദിച്ചു അപ്പോൾ ഞാൻ കുറച്ച് എൻ്റെ എക്സ്പീരിയൻസ് വെച്ച് കുറച്ച് വണ്ടികളുടെ ഡീറ്റെയിൽസ് ഒക്കെ കൊടുത്തു അങ്ങനെ രണ്ട് മൂന്ന് മാസം കഴിഞ്ഞ് ഞാൻ അവനെ വീണ്ടും കണ്ടു അപ്പോൾ അവൻ എന്നോട് പറഞ്ഞു അൻവർ ഞാൻ പുതിയ വണ്ടി വാങ്ങിച്ചു എന്ന് ഒബ്വിയസ്ലി ഞാൻ അവനോട് ചോദിച്ചത് ഏത് വണ്ടിയാണ് അപ്പം പറഞ്ഞു ടൊയോട്ട പ്രാഡോ അപ്പം ഞാൻ ചോദിച്ചു നീ അല്ല എന്നോട് പറഞ്ഞത് ഇട്ട് എനിക്ക് ടൊയോട്ട പ്രാഡോ ഇഷ്ടമില്ല എന്ന് അവർ നോ 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 അൻവർ അതിൻ്റെ റീസെയിൽ വാല്യൂ ഇസ് മച്ച് ബെറ്റർ സോ ബേസിക്കലി ഹി എൻ്റഡ് അപ്പ് ബൈങ് എ കാർ ഹി ഡിൻ ലൈക്ക് അപ്പൊ സോ പ്ലീസ് പ്ലീസ് മേക്ക് ഷുവർ ടു ബൈ എ കാർ ദാറ്റ് ഈസ് പ്ലീസിംഗ് ഫോർ യു വാട്ട് നെക്സ്റ്റ് അങ്ങനെ ഫൈനലി നിങ്ങൾ മോഡൽ സെലക്ട് ചെയ്തു ഏത് വണ്ടിയാണ് വാങ്ങിക്കേണ്ടതെന്ന് തീരുമാനിച്ചു ഇനി നിങ്ങൾ സെലക്ട് ചെയ്യേണ്ടത് മോഡൽ വേരിയൻ്റ് ആണ് എസ് എൽ എൽ എക്സ് എൽ ടി എൽ ഇ എസ് എൽ ഇ അങ്ങനെ ഒരുപാട് വേരിയൻസ് ഉണ്ടാകും ബേസ് മോഡൽ മുതൽ ഫുൾ ഓപ്ഷൻ വരെ പല ബ്രാൻഡുകളും പല പേരിലാണ് അറിയപ്പെടുന്നത് ഇവിടെയാണ് നിങ്ങൾ കെയർഫുൾ ആകേണ്ടത് മിക്കവാറും എല്ലാവരും ബേസ് പാക്കേജിലാണ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുക കാരണം അതിൻ്റെ പ്രൈസ് പോയിൻ്റ് വളരെ അട്രാക്റ്റീവ് ആയിരിക്കും അങ്ങനെ നിങ്ങൾ ആദ്യം ബേസ് മോഡൽ സെലക്ട് ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് തോന്നും ഓ ഈ ബേസ് മോഡലിൽ ഈ ബേസ് പാക്കേജിൽ ഒരു ടച്ച് സ്ക്രീൻ ഇല്ലല്ലോ അപ്പോൾ നിങ്ങൾ അടുത്ത പാക്കേജ് സെലക്ട് ചെയ്യും അപ്പോൾ അതിൽ വേറെ എന്തെങ്കിലും ഒരു ഓപ്ഷൻ മിസ് ചെയ്യുന്നുണ്ടാവും അപ്പം നിങ്ങൾ അടുത്തത് സെലക്ട് ചെയ്തു അങ്ങനെ സെലക്ട് ചെയ്ത് സെലക്ട് ചെയ്ത് നിങ്ങൾ ആ അവസാനം ഫുൾ ഓപ്ഷൻ മോഡലിലെത്തും നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെ സെലക്ട് ചെയ്യുന്ന ചില ഓപ്ഷൻസ് വിൽ കോസ്റ്റ് യു അലോട്ട് ഓഫ് മണി ഫോർ എക്സാമ്പിൾ സൺ റൂഫ് കാണാനും കേൾക്കാനും ഒക്കെ വളരെ രസമുള്ള ഒരു ഓപ്ഷനാണ് സൺ
നിങ്ങളൊരു ഓഫ് റോഡ് ഫാൻ അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളൊരു ഓഫ് റോഡ് യൂസർ ആണെങ്കിൽ മാത്രം ഫോർ വീൽ ഡ്രൈവ് വാങ്ങിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ ടു വീൽ ഡ്രൈവ് ഓപ്ഷൻ തന്നെ ധാരാളമാണ് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയുള്ള ഓപ്ഷൻസ് വളരെ വളരെ ചിന്തിച്ചിട്ട് സെലക്ട് ചെയ്യുക വാട്ട് നെക്സ്റ്റ് കളർ പലരും ശ്രദ്ധിക്കാത്ത ഒരു കാര്യമാണ് കളർ ഗ്ലോബലി ഏറ്റവും പോപ്പുലർ ആയിട്ടുള്ള കളർ ഏതാ വൈറ്റ് ടോട്ടൽ ഗ്ലോബൽ കാർ പ്രൊഡക്ഷൻ്റെ അറൗണ്ട് തേർട്ടി ടു തേർട്ടി ഫൈവ് പെർസെൻറ്റ് വൈറ്റ് കളറാണ് അത് കഴിഞ്ഞാൽ ബ്ലാക്ക് ഇസ് അബൌട്ട് ഫിഫ്റ്റീൻ പെർസെൻറ്റ് അത് കഴിഞ്ഞാൽ ഗ്രേ ആൻഡ് സിൽവർ ഇസ് അബൌട്ട് ഫിഫ്റ്റീൻ പെർസെൻറ്റ് അപ്പോൾ ടോട്ടൽ അറുപത് ശതമാനം ഗ്ലോബൽ പ്രൊഡക്ഷൻ്റെ അറുപത് ശതമാനം ഈ നാല് കളർ കളേഴ്സാണ് ഇത് പറയാൻ കാരണം ഓഡ് കളേഴ്സ് നിങ്ങൾ ഏതെങ്കിലും ഓഡ് കളേഴ്സ് സെലക്ട് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ യു വിൽ ഹാവ് എ പ്രോബ്ലം ഇൻ റീസെല്ലിംഗ് ദ വെഹിക്കിൾ ജസ്റ്റ് അതൊന്നും മനസ്സിൽ വെച്ചാൽ തിരക്കേടില്ല അല്ലാതെ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമില്ലാത്ത കളർ ഒരിക്കലും സെലക്ട് ചെയ്യണമെന്നല്ല ഞാൻ പറഞ്ഞത് അതുപോലെ തന്നെ കഴിയുന്നതും ബ്രാൻഡ് ന്യൂ മോഡലുകൾ പുതിയതായിട്ട് മാർക്കറ്റിൽ ഇൻട്രഡ്യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള വണ്ടികൾ അവോയ്ഡ് ചെയ്യുന്നതാണ് നല്ലത് ഒരിക്കലും വാങ്ങിക്കേണ്ട എന്ന് ഞാൻ പറയില്ല കാരണം ഈ വണ്ടികളുടെ ഡിഫക്റ്റ്സും ഫോൾസും ഒക്കെ മനസ്സിലാക്കി അതിൻ്റെ കമ്പോണൻസ് ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്യാൻ ഒരു ചുരുങ്ങിയത് ഒരു വർഷം മുതൽ രണ്ട് വർഷം വരെ എടുക്കും ഗൾഫിലുള്ള മിക്കവാർക്കും അറിയുന്ന ഒരു കാറാണ് ഷെബ്രലെ ക്യാപ്പീസ് വളരെ പോപ്പുലർ ആയിട്ടുള്ളൊരു കാറായിരുന്നു ഗൾഫിൽ ഇതിൻ്റെ പ്രൊഡക്ഷൻ യു എസിൽ നിന്നും ഓസ്ട്രേലിയയിലേക്ക് മാറ്റിയ സമയം ഇവിടെ സക്സസ്ഫുൾ ആയിട്ട് കാറ് ഓസ്ട്രേലിയയിൽ നിന്നുള്ള വണ്ടി ഇവിടെ ലോഞ്ച് ചെയ്തു അങ്ങനെ ഒന്നോ രണ്ടോ മാസം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഒരുപാട് കസ്റ്റമർ കംപ്ലയിൻസ് വരാൻ തുടങ്ങി അതായത് നൂറ്റി നാൽപ്പതിന് മുകളിൽ വണ്ടി ഡ്രൈവ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് സ്പീഡിൽ വണ്ടി ഡ്രൈവ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് വണ്ടി വോബ്ൾ ചെയ്യുന്നു അതായത് സൈഡ് ടു സൈഡ് പോകുന്നു എന്നുള്ളതായിരുന്നു കംപ്ലയിൻറ്റ് അങ്ങനെ ഇത് ഒരുപാട് കംപ്ലയിൻറ്റ് വന്നപ്പോൾ ഞങ്ങൾ ഇത് ഓസ്ട്രേലിയയിലെ ടെക്നിക്കൽ ടീമിന് അയച്ചു കൊടുത്തു അപ്പോൾ അവർ വളരെ സർപ്രൈസ്ഡായി കാരണം അവിടെ മൂന്നാല് വർഷമായിട്ട് വളരെ സക്സസ്ഫുള്ളായിട്ട് ഓടിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു വണ്ടിയാണ് അവിടെ ഇങ്ങനെ ഒരു കംപ്ലയിൻറ്റ് തന്നെ കേട്ടിട്ടില്ല അങ്ങനെ അവർ ഇൻവെസ്റ്റിഗേറ്റ് ചെയ്തപ്പോഴാണ് അവർക്ക് മനസ്സിലായത് ഓസ്ട്രേലിയയിലുള്ള ഡ്രൈവേഴ്സ് വളരെ സ്ട്രിക്റ്റായിട്ട് അവിടുത്തെ സ്പീഡ് ലിമിറ്റ്സ് ഫോളോ ചെയ്യുന്നവരാണ് അത് നൂറ്റി പത്ത് മുതൽ നൂറ്റി മുപ്പത് വരെയുള്ള സ്പീഡ് ലിമിറ്റ്സ് അവിടെ എല്ലാ ഡ്രൈവേഴ്സും വളരെ സ്ട്രിക്റ്റായിട്ട് ഫോളോ ചെയ്യുന്നതാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവിടെ ആരും നൂറ്റി മുപ്പതിന് മുകളിൽ വണ്ടി ഓടിക്കാറില്ല പക്ഷേ ഇവിടെയാണെങ്കിൽ സിറ്റി ടു സിറ്റി നൂറ്റി നാൽപ്പത് മുതൽ ഇരുന്നൂറ് വരെ കിലോമീറ്റർ സ്പീഡിൽ വണ്ടി ഓടിക്കുന്ന ആളുകളുണ്ട് അപ്പം ഇങ്ങനെയുള്ളൊരു പ്രോബ്ലം ഓസ്ട്രേലിയയിൽ ഡിറ്റക്റ്റ് ചെയ്തില്ല പക്ഷേ ഇവിടെ അതൊരു പ്രോബ്ലമായി മാറി അതുപോലെ തന്നെ മറ്റൊരു പോപ്പുലർ എസ് യു വി ഇപ്പോഴും നിലവിലുള്ള ഒരു വളരെ പോപ്പുലർ ആയിട്ട് എസ് യു വി അതിനൊരു മേജർ ഡിസൈൻ ഡിഫക്റ്റ് ഉണ്ടായിരുന്നു കൊണ്ട് എ സി ഇടയ്ക്കിടെ ഷട്ട് ഓഫ് ആകുന്ന ഒരു പ്രോബ്ലം ഉണ്ടായിരുന്നു അതിൻ്റെ ഗ്രില്ലിൻ്റെ ഡിസൈൻ തന്നെ പിന്നീട് മാറ്റേണ്ടി വന്നു ആ ഒരു പ്രോബ്ലം സോൾവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി എൻ്റെ ഒരു ക്ലോസ് ഫ്രണ്ട് ഈ വണ്ടി വാങ്ങിച്ചിട്ട് ഏകദേശം പത്ത് പതിനഞ്ച് പ്രാവശ്യത്തോളം വണ്ടി വർക്ക്ഷോപ്പിൽ കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ട് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ചിലരൊക്കെ എന്നെ തെറി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞതിൽ ഒരു വ്യക്തി എൻ്റെ ഈ ഫ്രണ്ടായിരുന്നു അതുപോലെ തന്നെയാണ് ഡീലർ ഡീലർ ഇസ് ആസ് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആസ് എ മാനുഫാക്ചറർ നിങ്ങളൊരു വണ്ടി വാങ്ങിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നീട് കോൺടാക്റ്റ് ചെയ്യുന്നതെല്ലാം ഡീലറുമായിട്ടായിരിക്കും അപ്പോൾ ഡീലറെ പറ്റിയുള്ള ഒരു ഫീഡ്ബാക്ക് എടുക്കുന്നത് വളരെ നന്നായിരിക്കും വാട്ട് നെക്സ്റ്റ് ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഷോറൂമിലാണ് കാർ വാങ്ങിക്കാനുള്ള ഒരു ഫൈനൽ സ്റ്റേജിലാണ് ഒരു സെയിൽസ്മാനെ നിങ്ങൾ കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് ട്രസ്റ്റ് ചെയ്യരുത് He is trying to make his commission. അപ്പോൾ അയാൾക്ക് മാക്സിമം കമ്മീഷൻ കിട്ടുന്ന കാര്യമേ അയാൾ ചെയ്യുകയുള്ളൂ അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞത് ഡു യുവർ റിസർച്ച് ഡീലർ ഇസ് ദേർ ടു മേക്ക് മണി ആൻഡ് യു ആർ ദേർ ടു സേവ് മണി എപ്പോഴും പ്രൈസ് നെഗോഷിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ലാസ്റ്റ് വീക്ക് ഓഫ് ദ മന്ത് ലാസ്റ്റ് ഫ്യൂ ഡേയ്സ് ഓഫ് ദ മന്ത് ആയിരിക്കുന്നത് നന്നായിരിക്കും അതായത് മന്ത്ലി ടാർഗറ്റ് അച്ചീവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി സ്പെഷ്യൽ ഡിസ്കൗണ്ട്സ് ഈ സമയത്ത് സാധാരണ എല്ലാവരും കൊടുക്കാറുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഒന്നിൽ കൂടുതൽ ഡീലേഴ്സ് ഒരേ ലൊക്കേഷനിലുണ്ടെങ്കിൽ അവിടെയെല്ലാം പോയിട്
നിങ്ങൾക്ക് ചിലപ്പോൾ അത് കിട്ടിയില്ല എന്ന് വരും സോ ഡോൺ ബി ഇൻ എ ഹറി ടു ബൈ എ കാർ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ നിങ്ങളുടെ ലൈഫിൽ ഒരു മേജർ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ഡിസിഷൻ ആണ് കാർ അപ്പോൾ നല്ലതുപോലെ പഠിച്ച് കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കി ടൈം എടുത്ത് വാങ്ങിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ് കാർ ഹോപ്പ് യു ലൈക്ക് ദിസ് വീഡിയോ പ്ലീസ് ലൈക്ക് ഷെയർ ആൻഡ് സബ്സ്ക്രൈബ് പ്ലീസ് പ്രസ് ദിസ് സബ്സ്ക്രൈബ് ബട്ടൺ നിങ്ങളുടെ കൂട്ടുകാർ ആരെങ്കിലും കാർ വാങ്ങിക്കാൻ പ്ലാൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഈ വീഡിയോ തീർച്ചയായും അവരുമായി ഷെയർ ചെയ്യുക താങ്ക്സ് ഫോ